，欢迎收看 Go Markets 每日财经点评，我是 Mike。首先，我们照例还是来看一下昨天我们澳洲自己的情况。那么，在昨天澳洲周三股市呢，在这个啊、呃、石油价格上涨以及铁矿石回升的帮助之下，收盘最终是上涨了百分之零点三，收盘呢是收在五千八百七十六点。其中依然是主要的矿产呢，其中老大必和必托、老二力拓以及老三福特斯上涨幅度最少，百分之二点五，多的超过了百分之五。中国方面也是一样，昨天 A 股是第一天开盘啊，在上海和深圳呢，两市分别出现大涨，其中上证指数达到了三千二百七十点，涨幅达到百分之一点五，深圳呢也是收到了一万零六百二十七点，涨幅高达百分之一点九。这个毫无疑问，就是因为呢，我们知道这个雄安特区啊，这个概念呢，使得清明节后第一天上证指数啊和深圳方面是出现了大涨。那么在欧美方面呢，并没有太大的变化啊，英国、法国、德国变化幅度在百分之零点五以下，德国下跌一点，英国和法国呢上升一点。美国三大指数呢虽说有所下跌，但是整体幅度在百分之零点三以下啊，幅度非常之小。另外呢，黄金价格下跌，达到重新在一千二百五十附近啊，现在是一千二百四十九左右。石油价格呢，则在五十一块钱上下徘徊啊。那么今天热门话题，我们再说一次现在的这个雄安啊。我们今天的话题呢，就是透过现象看本质。我们来讨论一下雄安被现在清点的背后。咱知道啊，这上上周六愚人节下午，自从宣布雄安为特区之后啊，所有的华人媒体啊，不论是线上线下啊，不论是手机还是自媒体、电视啊、报纸，几乎来说头版啊，每一天都会说到这个“雄安”两字啊。那呢，现在情况是这样啊，所有的有钱人在国内的呢，都为之震动，为之疯狂啊，争先恐后的呢，想去这个雄安啊，把它当做了。未来的另一个北京城啊，然而官方呢却又宣布停止了房产交易，禁止买卖，违者呢是拘留立案啊。那么在这一个乱象当中啊，你能看到什么啊？如果你问我，我想说，透过现象看本质，这个本质是什么呢？啊，那当然。我也不知道，我不能确定我看到的本质的是不是真的啊，就是事实。但是呢，我今天就和大家来说一说我的看法啊。这一次关于雄安新区的建立，我们知道呢，这次官方在第一次宣传的时候就已经将其定位在了啊深圳以及呢这个是浦东新区之上啊，说到用到了这个百千年大计这四个字啊，其本身。这个政治定位定位就相当之高啊，我们可以说这是一次官方行为的炒作啊，通过呢给予其极高的政治定位啊，让你来放心投钱啊，我由政府做背书啊，但是现在呢又不让老百姓去买房，使用的是啥呢？在我看来，使用的就是饥饿营销啊，目的就是为了营造这个话题，吸引资金。减少资金外流，啊，现在我们知道呢，啊，这个情况过去几年中国一直在印钱，啊，人民币在贬值，股市没上去，楼市呢现在要压，啊，实体经济又不能赚钱，你说这个资金除了往外转之外，留在国内还有啥可做？因此，为了挽留资金，为了带动内需，为了让这些钱有地方去。你必须要创造一个新的概念，啊，而且这个概念要必须足够的大，大到可以留住钱，大到可以留住人才，啊，所以说我们知道呢，啊，现在呢，啊，这个这个雄安，很多时候呢，不让不禁是让我想起了当年啊，早在一九八几年的时候呢，香港的金利来啊品牌进驻中国的时候，也是使用的是营销方法。通过漫天遍地的广告，哎，让这个金利来的品牌呢植入人心，但你就是买不到他的衣服，啊，造成呢是。